অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে ইজি লার্নিং এর পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই আজকের ভিডিওতে তোমাদের নতুন ইংরেজি বইয়ের প্রশ্ন নম্বর 50 এর সমাধান করে দিচ্ছি আজকের এই ভিডিওতে তোমাদের ইংরেজি বইয়ের অ্যাক্টিভিটি 4.3.2 লেটস ট্রাই ইট চলো এবার চেষ্টা করি চলো এটা চেষ্টা করি এটার সমাধান করে দিব এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বলছে যে নিচের টেক্সটটি পড়ো এবং প্যারাফ্রেজ করো পরে এটি শ্রেণীতে উপস্থাপন করো এই যে এখানে এডুকেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস একটা টেক্সট আছে এটা পড়তে হবে এটাকে প্যারাফ্রেজ করতে হবে এখানে যে নির্দেশনাগুলো দেওয়া আছে সে অনুসারে তো চলো এখন আমরা সে কাজগুলোই করব তো এখানে টেক্সটটি প্যারাফ্রেজ করার আগে আমরা এটার অনুবাদটা একটু দেখে নেই টেক্সটটি পড়ে এখানে বলছে যে এডুকেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এ কান্ট্রি শিক্ষা একটা দেশের উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অ্যান এডুকেটেড নেশন এনশিওরস প্রসপারিটি অ্যান্ড মেনটেন্স দ্য স্যাংটিটি অব সোসাইটি একটি শিক্ষিত জাতি সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে এবং সমাজের পবিত্রতা বজায় রাখে এরপর টেক্সটের বাকি অংশে বলেছে বিসাইডস এডুকেশন হেল্পস পিপল টু বি রেসপেক্টফুল অব আদার্স অপিনিয়নস অ্যান্ড এক্সটেন্ড দেয়ার হ্যান্ডস হোয়েন নেসেসারি তাছাড়া শিক্ষা মানুষকে অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং প্রয়োজনে তাদের হাত বাড়িয়ে দিতে সহায়তা করে দ্য পারপাস অফ এডুকেশন ইজ নট টু মেক ইউ ফার্স্ট অর সেকেন্ড বাট টু হেল্প ইউ টু বি আ বেটার পার্সন শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু তোমাকে প্রথম বা দ্বিতীয় করা নয় বরং তোমাকে একজন অধিকতর ভালো মানুষ হতে সহায়তা করে তো এবার বলছে যে সো লেটস প্যারাফ্রাইজ দ্য টেক্সট ফলোইং দ্য থ্রি টেকনিক্স সুতরাং চলো নিচের তিনটি কৌশল অনুসরণ করে টেক্সটটি প্যারাফ্রাইজ করি প্রথমত যে কথা বলেছে ফার্স্টলি ইউজ সিনোনিমাস ওয়ার্ডস প্রথমত সমার্থক শব্দ ব্যবহার করো ফর ডুইং দ্যাট এটা করার জন্য ডিসাইড অ্যান্ড আন্ডারলাইন অল দ্য ওয়ার্ডস ফর হুইস ইউ উইল ইউজ দ্য সিনোনিমাস সিনোনিমস এটা করার জন্য যেসব শব্দ বা যেসব ওয়ার্ডের সমর্থক শব্দ ব্যবহার করবে সেগুলোর নিচে দাগ দাও ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ ইউ ক্যান ইউজ দ্য সিনোনিম সিগনিফিক্যান্ট ফর দ্য ওয়ার্ড ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স উদাহরণস্বরূপ তুমি প্রথম সেন্টেন্সে ইম্পর্টেন্ট শব্দের পরিবর্তে সিগনিফিক্যান্ট শব্দটি ব্যবহার করতে পারো নাও ইটস ইউর টার্ন টু ইউজ দ্য রেস্ট অব দ্য সিনোনিমস অ্যান্ড রি রাইট দ্য চেঞ্জ টেক্সট উদাহরণস্বরূপ তুমি প্রথম বাক্যের ইম্পর্টেন্ট শব্দটি সমর্থক শব্দ সিগনিফিক্যান্ট ব্যবহার করতে পারো এখন তোমার পালা অবশিষ্ট সিনোনিমগুলো ব্যবহার করার জন্য এবং পরিবর্তিত টেক্সটটি পুনরায় লেখো তো এখন আমরা এই টেক্সটির এই যে যে প্রথমে যে টেক্সটটি আমাদের ছিল প্রথম প্যারাতে এডুকেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস এই টেক্সটটি এখন আমরা কি করব যে সমর্থক শব্দগুলো বসাবো মানে এই টেক্সটের মধ্যে শব্দ পরিবর্তন করব প্রথম লাইনে যেমন ছিল ইম্পর্টেন্ট সেখানে সিগনিফিক্যান্ট দেওয়া যায় তো এরকমভাবে আমরা টেক্সটিতে কিছু সমর্থক শব্দ লিখব এবং আন্ডারলাইন করে রাখব তো সেটা হচ্ছে আমরা এইভাবে করেছি এডুকেশন ইজ অ্যান অ্যাসেনশিয়াল এলিমেন্ট ফর দ্য প্রসপারিটি অব এ নেশন আ লিটারেট কান্ট্রি এনশিয়ার্স এখানে মূল অংশে ছিল অ্যান এডুকেটেড নেশনস তো সেটার পরিবর্তে আমরা লিখেছি আ লিটারেট কান্ট্রি মানে একটা শিক্ষিত দেশ তারপরে আমরা লিখেছি এনশিওরস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আপ হোলস দ্য ভ্যালিউস অফ সোসাইটি এখানে আমরা যে যে পরিবর্তনগুলো করেছি সেগুলো বোল্ড করে দিয়েছি তোমরা একটু দেখে নিবে তারপরে আন্ডারলাইন করে দিয়েছি মোর ওভার লার্নিং হেল্পস হিউম্যান বিংস টু বি মাইন্ডফুল of others views and stretch their hands when required the aim of education is not to rank you first or second but to assist in your self improvement ekhane kintu prothom text e je kotha gulo chilo she kothai bola holo kintu shobdo gulo change kore dewa hoyeche mane samarthok shobder byabohar kora hoyeche er por porer peray je kotha ti boleche je নেক্সট চেঞ্জ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য সেন্টেন্স 
এরপর বাক্যগুলোর গঠন পরিবর্তন করো দিস চেঞ্জেস উইল মেক দ্য টেক্সট ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য অরিজিনাল ওয়ান দো দ্য ইনফরমেশন উইল বি দ্য সেম এই পরিবর্তনগুলো টেক্সটিকে এর মূল ধরন থেকে ভিন্ন রকম করবে যদিও তথ্য একই থাকবে অর্থাৎ মূল তথ্যের পরিবর্তন হবে না কিন্তু বাক্যের গঠনের পরিবর্তন হবে এরপর লক্ষ্য কর সো লেটস চেঞ্জ দ্য স্ট্রাকচার অব দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স তো চলো প্রথম বাক্যটির স্ট্রাকচার পরিবর্তন করি আমাদের একেবারে প্রথম বাক্যটি ছিল টেক্সটে এজুকেশন ইজ ওয়ান অব দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব এ কান্ট্রি তো এইটা আমরা এখন গঠন পরিবর্তন করব যদি গঠন পরিবর্তন করি এই বাক্যটা তাহলে এরকম হয় উই মে ডু দ্য ফলোয়িং চেঞ্জ টু দ্য স্ট্রাকচার অব দ্য সেন্টেন্স আমরা সেন্টেন্সটির গঠন নিম্নরূপে পরিবর্তন করতে পারি যদি আমরা গঠন পরিবর্তন করি তাহলে এরকম হয় যে ইটস এজুকেশন হুইস প্লেস আ সিগনিফিকেন্ট রোল ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অব এ কান্ট্রি একই কিন্তু কথা রইল কিন্তু বাক্যটা আমরা কমপ্লেক্স বাক্যে রূপান্তর করে দিলাম তো এবার বলছে নাও ইটস ইউর টার্ন টু মেক দ্য নেসেসারি চেঞ্জ ইন দ্য স্ট্রাকচারস অব দ্য সেন্টেন্সেস লেট হ্যার রাইট দ্য চেঞ্জ টেক্সট এখন বাক্যগুলোর গঠনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার জন্য তোমার পালা পরবর্তীতে পরিবর্তিত টেক্সটি লেখ তো এখানে আমরা মূল টেক্সটাকে গঠন পরিবর্তন করে লিখেছি যে ইটস এজুকেশন হুইস প্লে ইস আ সিগনিফিকেন্ট রোল ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এ কান্ট্রি হোয়াইল অ্যান্ড এজুকেটেড নেশন এনশিওর্স প্রসপারিটি ইট অলসো মেনটেন্স দ্য স্যাংটিটি অফ সোসাইটি মোর ওভার থ্রো এজুকেশন পিপল লার্ন টু রেসপেক্ট আদার্স অপিনিয়নস অ্যান্ড এক্সটেন্ড দেয়ার হ্যান্ডস হুয়েন নেসেসারি দ্য পারপাস অফ এজুকেশন ইজ নট টু মেক ইউ ফার্স্ট অর সেকেন্ড রাদার ইট ইজ হেল্প ইউ টু বি আ বেটার পারসন এরপর বলছে যে ফাইনালি অ্যাড অর রিমুভ সাম ওয়ার্ডস টু কমপ্লিট দ্য প্যারাফ্রাইজিং সবশেষে প্যারাফ্রাইজিং সম্পূর্ণ করার জন্য কিছু শব্দ যোগ করো বা বাদ দাও ইফ উই কনসিডার দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স যদি আমরা প্রথম বাক্যটি বিবেচনা করি প্রথম বাক্যটি যদি বিবেচনা করি যেটা ছিল ইটস এজুকেশন হুইস প্লে ইস সিগনিফিকেন্ট রোল ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এ কান্ট্রি মানে এই যে আমরা যে আনসারটি লিখেছি বাক্যের গঠন পরিবর্তন করে সেখান থেকে এখন আবার আমরা কিছু শব্দ বাদ দিব অথবা যোগ করব তো এখানে প্রথম যে বাক্যটি ছিল সেটি ছিল এরকম ইটস এজুকেশন হুইস প্লে ইস এ সিগনিফিকেন্ট রোল ইন ডেভেলপমেন্ট অফ এ কান্ট্রি তো এইটা থেকে আমরা যদি পরিবর্তন করি কিছু শব্দ বাদ দেই তাহলে এরকম হয় উই ক্যান রিমুভ এর ইট ইজ অ্যান্ড হুইজ অ্যান্ড দ্য সেন্টেন্স উইল বি এক্ষেত্রে আমরা ইট ইজ এবং হুইজ বাদ দিতে পারি এবং বাক্যটি দাঁড়াবে এজুকেশন প্লে ইজ আ সিগনিফিকেন্ট রোল ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এ কান্ট্রি ইট ইজ বাদ দিলাম এবং হুইজ বাদ দিলাম তাহলে রইল কি এজুকেশন প্লে ইজ আ সিগনিফিকেন্ট রোল ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এ কান্ট্রি অর্থ কিন্তু আমাদের একই রইল এরপর এখানে বলছে যে নাও ইটস ইউর টার এখন তোমার পালা টু ডু দ্য রেস্ট অ্যান্ড রাইট দ্য প্যারাফ্রেজড টেক্সট অবশিষ্ট কাজ তোমার করার পালা এবং প্যারাফ্রেজকৃত টেক্সটি লেখো তো এখন আমরা মূল টেক্সটাকে প্যারাফ্রেজ করে আবার লিখব এই যে এখানে যে আমরা টেক্সটটি লিখেছিলাম বাক্যের গঠন পরিবর্তন করে সেটিকে আবার পরিবর্তন করে মানে শব্দ যোগ বিয়োগ করে তারপরে ফাইনাল কপি আমরা এখানে লিখব তো আমাদের ফাইনাল কপিটা এরকম হয়েছে এজুকেশন প্লে ইস আ সিগনিফিকেন্ট রোল ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এ কান্ট্রি অ্যান্ড এজুকেটেড নেশন এনশিওর্স প্রসপারিটি অ্যান্ড মেনটেন সোশ্যাল ভ্যালিউস এজুকেশন অলসো টিচেস পিপল টু রেসপেক্ট আদার্স ভিউস অ্যান্ড হেল্প হুয়েন রিকুয়ার্ড এজুকেশনস এইম ইজ নট টু মেক ইউ আ টপ অ্যাচিভার বাট টু ইনফর্ম ইউ ইন টু বাট টু ফর্ম ইউ ইন টু আ বেটার পার্সন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল তোমাদের পঞ্চাশ পেজের একটি নমুনা উত্তর তো এখানে আমাদের লেটস প্র্যাকটিস অ্যানোদার ওয়ান সেটা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে করব ফোর পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ানের প্রথম যেটা ছিল লেটস ট্রাইট সেটার সমাধান ছিল আজকের এই ভিডিওতে পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের এই ফোর পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু এর বাকি আরও একটা টেক্সট রয়েছে সেটি প্যারাফ্রাইজ করে দিব ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য